tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos a San Genaro Noticias. El sábado, integrantes del Rotary junto a personal del Sanco realizaron la campana, campaña anual de control de presión arterial y diabetes. Hoy en el Centro de Jubilados y Pensionados se realizó la entrega de los bolsones, fue en horario de la mañana. Lo adelantábamos anoche, realizábamos la invitación desde aquí. En el Club Esportivo tuvo lugar la Expo Carreras. Y en la parroquia San Genaro se está llevando adelante la presentación del libro de Cristian Lascurain, que es un párroco desastre, algo que también anticipábamos con el padre Ignacio Valvo anoche. Y en este martes motor estamos en la previa de lo que es la definición del campeonato argentino de motocross el fin de semana con la participación de los hermanos Poli. No dejo de asombrarme cada vez que pasamos alguna imagen corta, sencilla o resumida, en este caso en la presentación de los hermanos Poli, que están en lo más alto de, del motociclismo argentino, que tienen un renombre, y tan solo son dos chicos, dos jóvenes, 18, 20, 21 años, así que tienen mucho recorrido todavía por delante. Tenemos información variada, como anticipábamos en los títulos, donde involucran al Rotary, también al centro de jubilados, a la parroquia, temas de diferentes índoles y también vamos a estar, como les decía antes, en el martes motor con lo que es la previa de la última carrera del campeonato argentino de motociclismo. Martes 27 de octubre, cinco años del de fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner, recordando esa mañana que fue durante se llevaba el censo en todo el país, donde mucha gente estaba abocada aquí en el trabajo eh, en la ciudad de San Genaro, en este censo, y se conocía el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner un 27 de octubre, pero del año 2010. Y con este recuerdo vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad. La temperatura actual es de 18 grados, el cielo parcialmente nublado. Mirá este combo de servicios Triple Play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar, promo, compact, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet, máxima velocidad, plus, 3 megas, 195 pesos. Pack, 134 señales de TV Full, con HD y programación local, 320 pesos. Todo, 612 pesos. El mejor precio producto de la región. Nos ocupamos del presente. También pensamos en el futuro. En este programa que quiero dedicar y saludar de forma muy especial al más chico de la familia Arjona, a Lorenzo Arjona, que hoy está cumpliendo años y que siempre está prendido a la pantalla de Canal 4 con sus papás y también con sus abuelos. Y también a Franco y Eric Bartolosi, que todas las noches siguen en su casa también San Genaro Noticias. Vamos a la primera información del día que tiene que ver con lo que se ha realizado el sábado por la mañana, este trabajo en conjunto entre integrantes del Rotary Club y personal del Sanco. Se realizó la campaña anual de control de presión arterial y de tensión de diabetes. Vamos a escuchar a la doctora Silvina Fermani que nos cuenta sobre los resultados. Sí, una vez más, este personal del Sanco de San Genaro eh, colabora un año más con la parte de, de Rotary eh, hacia la comunidad, eh, haciendo el control de detección de diabetes y de presión arterial. El mismo se llevó a cabo el pasado sábado 24 de octubre y bueno, este, arrojó aproximadamente unas 250 eh, personas que asistieron. Eh, el, el control se realizó en, tanto eh, en la zona oeste como en la zona este, esto es en la Plaza General San Martín y en la Plaza Oleta 9 de Julio. Y bueno, como todos los años, la gente ha concurrido eh, una vez más al llamado este, que hace Rotary este, con motivo de esta campaña. Eh, realmente fue un día de bastante frío, las inclemencias del tiempo a veces no favorecieron tanto, pero igualmente la concurrencia fue importante. Eh, dentro de esa concurrencia de alrededor de 250 personas eh, se detectaron cuatro personas 
que con niveles de azúcar en sangre, que es lo que se llama hiperglicemia, eh, elevados, eh, que no se conocían, digamos ellos, que tenían esta posibilidad este, de tal vez padecer eh, una diabetes este, a futuro. Eh, un solo control no hace a una persona diabética, pero bueno, nos brinda un camino de seguimiento como para este, poder eh, hacer lo que se llama la prevención. También se detectaron 17 casos de pacientes que no se conocían hipertensos y que ante el control de la presión arterial esta estaba elevada. Eh, por supuesto que las indicaciones que uno hace en ese momento es que concurra fundamentalmente a su médico de cabecera, que esto es nada más que es un screening, que es una muestra nada más, que puede a veces ser representativa o a veces no, pero que sirve como medio este, para tomar este, las decisiones necesarias y concurrir a su médico de cabecera que después haga los controles adecuados. ¿Cuáles fueron las edades que más se atendieron? Mira, las edades fueron bastante variables, pero igualmente entre los 40, 50 y 60 años se llevan fundamentalmente el rango este, de mayor asistencia. Se ubicaron en dos horas de la ciudad y comenzaron muy temprano. Sí, se comenzó alrededor de las 9 de la mañana y este, el horario hoy de finalización en este caso fue a las 12 horas. La gente pasa, la gente este, un poco está informada a través de la prensa de Rotary y a través de los medios de comunicación y otros que pasan en forma así espontánea también se detienen porque bueno, encuentran eh, gente que los va a recibir, que les va a dar una información y a su vez está fundamentalmente haciendo una prevención para su salud. Como me comentaba hace años que lo realizan. Sí, sí, esto es cierto, esto Rotary hace mucho tiempo que lo realiza junto con la colaboración del SANCO, que es una forma más de actividad extramuro que el SANCO tiene hacia la comunidad. Y bueno, esperemos que se pueda realizar y continúe realizando. Hoy en día la diabetes y la hipertensión son enfermedades consideradas crónicas. Obviamente que el estilo de vida, tal vez el estrés, la, forma, la falta de, 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 de ejercicio físico, todo eso contribuye a que obviamente estas enfermedades desaparezcan o por lo menos se detecten a veces a más temprana edad. Eh, y bueno, saber que uno puede llegar antes que la enfermedad aparezca, a veces con la simple detección o un control de presión arterial a tiempo, bueno, eh, es lo que buscamos, es la, es la prevención, es la mejor manera que hoy se puede trabajar en salud. Y luego de lo que nos comentaba la doctora Silvina Fermani, compartimos esta infografía que fue realizada luego de, de esta campaña anual de detección de diabetes y control de presión arterial sobre un total de 251 controles que han realizado durante toda la jornada del sábado. El 65% de mujeres, el 35% de estos controles fueron sobre hombres. Ahí ven el porcentaje del lado izquierdo de la pantalla. Las edades están también ahí expresadas en porcentajes, en cantidad, eh, la mayor cantidad de controles se realizaron a personas de 60 o más años. Cuatro casos de detención de diabetes, cuatro casos de detección de diabetes, reitero, y 17 casos con presión arterial alta. Este análisis, esta infografía, que viene ahí de forma muy clara con los resultados, esta placa que también se refleja, en las redes sociales, sobre todo en el Facebook de El Rotary Club, para que ustedes puedan ver, puedan analizar esta campaña anual de detección de diabetes y control de la presión a retirar los resultados y la nota que anteriormente compartíamos. Bueno, y también les contábamos anoche que hoy por la mañana se iba a estar realizando en el Centro de Jubilados y Pensionados la entrega de bolsones que ocurría en el horario matutino. Vamos a escuchar a Margarita Angelelli, que es la presidenta de la Comisión del Centro de Jubilados. ¿Hoy qué cantidad de bolsones están entregando? Estamos entregando 29 bolsones A, que son para un solo habitante de la casa, que tiene 16 productos. Y 9 bolsones B, que son estos, que tiene 20 productos eh, en dobles cantidades. Y no, no compensa todo el mes, pero a la persona le va a ayudar mucho, mucho, mucho porque está compuesto de polenta, de fideos, que es lo que la gente consume, tiene dulce, tiene dulce de postre, mermelada, tiene atún, eh, arvejas, todo lo que consume una persona, leche en polvo, 
eh, que es muy importante. ¿Qué comercio les provee los artículos? Los seis supermercados grandes que tenemos en San Genaro. Todos son correctísimos. No, la verdad que no tenemos quejas con nadie. Ellos son muy generosos con nosotros. Bajan a veces un poco para que le podamos dar un poco más a cada uno. Bueno, invitar a, la, a aquellas personas que mañana se hacen la entrega. Sí, mañana, por favor, que vengan y que respeten. Se va a hacer el último martes de cada mes, porque si ponemos fecha, por ahí la fecha cambia. Habíamos puesto el día 25, pero por ahí te cae sábado o domingo y es imposible. Entonces, el último martes de cada mes se hará la entrega de los bolsones. ¿Y qué hora que vengan, por favor, ese día, para que no quede la mercadería acá. Porque PAMI es algo que nos exige. No tiene que quedar la mercadería en el centro. Tiene que ser entregada, si es posible, toda ese día. Para eso hemos implementado ahora que lo entregamos por el costado, no por donde van a pedir la medicación. Por el costado, en el salón donde tenemos los aparatos ortopédicos. Así es más ágil todo. ¿En qué horario se entregarían? Desde las 8 de la mañana hasta las 12. Bien, ahí estábamos con esto que se realizaba hoy en el Centro de Jubilados y Pensionados. Estaba repasando que hubo confirmación de último momento a nivel deportivo y nacional, que la voy a comentar ahora, que quedó confirmada para el próximo miércoles 4 de noviembre la final de la Copa Argentina que tendrá como protagonistas a Boca y a Rosario Central con la sede a definir, pero esta información de último momento sé que hay muchos hinchas de Boca detrás de la pantalla y muchos más también hinchas de Central siguiendo el noticiero. Vamos a seguir con otro tema porque hoy se realizó en el Salón Auditorio del Club Esportivo la Expo Carreras, esta novedad que se ha traído a la ciudad donde tuvo participación, tuvieron participación, mejor dicho, alumnos de cuarto año y quinto de los diferentes colegios secundarios de la ciudad. Vamos a las imágenes de lo sucedido con una excelente concurrencia y también vamos a escuchar al intendente electo Gastón Marconcini que estaba acompañado por Victoria Tejeda que es diputada electa provincial del departamento San Jerónimo. Bueno, pedido de, de Gastón, eh, aprovecho buen día, eh, pedido de Gastón y de todo el equipo, eh, como lo habían planteado varias veces en la gestión, durante la campaña, querían enfocarse al tema educación, y bueno, empezamos ya con unas gestiones, estamos realizando un taller de carreras donde la Universidad Nacional de Rosario está dando a conocer todas las carreras que dispone, pero no solamente las carreras, sino el sistema de becas, que es algo primordial hoy para poder decidir si uno va a poder ir a estudiar y tener la oportunidad de hacerlo. Así que estamos acompañando a Bastón, como todo el equipo, eh, este pedido que es muy importante y muy importante para los jóvenes angelinos que van a poder conocer realmente las alternativas que tienen en la ciudad de Rosario. ¿En qué consiste lo que hoy están realizando puntualmente? ¿Es una exposición donde le explican a los chicos en qué consiste en las carreras? Sí, así es. Eh, están dando a conocer las diversas carreras que hay, en qué lugares, los sistemas de becas, pero no solamente hay sistema de becas, también está el salón de deportes. Hay distintas oportunidades que tenemos que aprovecharlos que a lo mejor no son conocidas y esa es la idea, que conozcan y que lo puedan aprovechar. Como bien sabe Gastón, es una gran oportunidad, una gran oportunidad porque en otras ocasiones los chicos deben viajar a Rosario para esto. Bueno, justamente ese era el objetivo, por eso hicimos la gestión junto a Victoria eh, para traerlo, para traerlo acá a la ciudad de San Genaro y te cuento que además no solo las entidades educativas de nuestra ciudad están presentes, sino que también hay gente de, de Clason, Díaz, Centeno, la verdad que una convocatoria muy muy importante, vos habrás visto en el salón la cantidad de, de jóvenes que se acercaron a esta invitación. ¿Cuándo comenzaron con la difusión? Bueno, aproximadamente hace como 15 días, ya habíamos, este, creo más o menos 15 días, habíamos programado con Victoria eh, la llegada de estos chicos y bueno, se habló con, eh, telefónicamente y además se le mandó formalmente a cada una de las entidades educativas de invitación para que con tiempo pudieran organizar a los jóvenes y, y poder acercarlos hasta el club deportivo. Si me permitís, quiero aprovechar eh, y agradecer al, al Club Deportivo Rivadavia que nos brindó las instalaciones para poder hacer eh, este Expo Carreras. El primero y espero que sea el primero de muchos más. El objetivo es hacerlo todos los años para que los chicos puedan tener toda esa información acá en nuestra ciudad sin viajar a Rosario. Y vemos el resultado, una gran cantidad de alumnos. Tremenda, tremenda. La verdad que eh, estamos muy contentos. 
no esperábamos la presencia de tantos jóvenes. Eh, evidentemente era necesario el hacer, estar presente en las ciudades. Y esto es lo que siempre pregonamos desde el equipo de Gastón, como el equipo que acompaña a Maxi Puyar, con, el, con el que estoy yo, la cercanía, la proximidad, estar realmente escuchando al ciudadano, eh, escuchar a los jóvenes y brindarle las alternativas y las oportunidades. Hoy, de ahora en más, los jóvenes tenemos que pensar en oportunidades y para eso nosotros fuimos elegidos y es lo que vamos a hacer. Te anticipamos también anoche que iba a haber actividad en la parroquia que se está llevando adelante la presentación del libro San Felipe Neri, el santo de la alegría. Vamos a la nota. ¿En qué consiste el libro que vas a traer acá a la ciudad y que vas a, a tener y a salir a la venta hoy? Bien, el, el título un poco lo adelanta. Por un lado es la vida de un santo que no es tan conocido, se llama San Felipe Neri, un santo del siglo XVI y tiene esa característica que está ahí puesto como subtítulo del libro que es el santo de la alegría eh, yo voy a explicar un poco primero por qué lo hice porque no soy escritor qué me motivó a hacerlo que en verdad lo que me llamó la atención es que habiendo tanto santo justo este sea el de la alegría yo quería conocer por qué era el santo de la alegría qué lo motivaba a él en su vida qué sentido le ponía todas las cosas para que termine siendo eh, reconocido en la historia de la Iglesia como el Santo de la Alegría. Y bueno, empecé a buscar literatura de él, que era muy difícil conseguirla, incluso conseguí más bien en otros idiomas, eh, hasta que bueno, logré juntar eh, todo para hacer la vida entera de San Felipe, eh, su espiritualidad, desarrollarla, y dentro de su espiritualidad la alegría, que es muy importante y que es lo que se destaca principalmente la alegría y las anécdotas que pone él. ¿Por qué elegiste la ciudad de San Genaro para hacer la presentación hoy? Bueno, por un lado porque soy amigo del párroco, el padre Ignacio, eh, Nacho le decimos locura, eh, nos conocemos hace mucho tiempo, ya he estado en otras oportunidades, te contaba fuera de cámara, eh, he venido para alguna misión del clero, he venido a alguna otra misa, incluso yo hace 15 años atrás eh, estaba aquí en Galvez y en Irigoyen y tuve más relación aquí con San Genaro porque venía algunas veces a confesar y demás. Como conozco, le tengo cierto cariño por haber venido varias veces y que me han recibido también, entonces elegí. Ya lo he presentado en varias provincias en Argentina, esta debe ser la presentación número 16 o 17 que estoy haciendo y la idea es que se conozca ¿no? por todas partes eh, sobre esta literatura porque en castellano estoy seguro que no la van a encontrar. ¿A las 21 horas comenzaría la presentación? A las 21 horas sí, con el grupo, eh, están invitados por lo que escuché el Padre Ignacio, de eh, todas las personas, no solo de la parroquia, sino cualquier persona que quiera venir, va a ser lo más formal, allí ahí me voy a detener para cualquier tipo de preguntas que me quieran hacer, porque ahora hago una presentación pequeña con los que están después de la misa. Al, podemos decir que también se desarrolló la misa. Sí, hicimos la misa recién, y ahora con la gente que ha quedado voy a hacer unas pequeñas explicaciones o algo que quieran compartir sobre la vida del santo y bueno, estoy a disposición para lo que me pregunto, quieran saber de la vida de él. Para finalizar, en cuanto al libro, ¿hace mucho que lo venías preparando? Sí, hace unos cinco años aproximadamente que vengo trabajando en el libro si bien es un libro breve, corto eh, me llevó mucho tiempo porque no, no se puede conseguir la vida de él, entonces tuve que buscar de otros idiomas, incluso conseguí algunos textos muy antiguos algunas cosas menores en castellano he conseguido funcionar todo y armarla como yo quería me llevó mucho tiempo, pero bueno creo que se han, ahí vemos los frutos en este momento con el, con el libro ya hecho. Muchísimas gracias por la información y felicitaciones. Bueno, gracias y saludo para toda la comunidad de San General. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Alquila sus pasajes en kiosco de la Rotonda de Alicia Close, Urquiza 1478 o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas Maxi Kiosco Ro de Susana Melano, Córdoba 841.
Aceleramos, frenamos, volvemos a dedicarle en este segmento del martes motor al motociclismo, a la actividad del motocross que tiene como los grandes protagonistas, no solo de la ciudad, sino también del de país, a los hermanos, a Joaquín y Agustín Poli. Recordamos que el Chucky, que Agustín fue campeón en la penúltima fecha, pudo festejar en Colón y llega a esta última competencia que será en el Trenkelauken, en provincia de Buenos Aires, con el título bajo el brazo. Mientras que Joaquín, tras un fin de semana brillante, el que pasó en Colón, es líder del campeonato, le lleva una muy buena ventaja de puntos al segundo, a su, a su seguidor, que es de 14 unidades. Así que si tiene Juaco un buen fin de semana, también puede festejar y sumarse junto a su hermano a lo más alto, en este caso de la MX1, mientras que Agustín fue campeón de la MX2. Vamos a compartir una linda nota que se le realizó a Joaquín en Entre Ríos, en Colón, en el circuito, donde él cuenta sobre su historia, su vínculo con el motociclismo y sobre lo que piensa y sobre las cosas que hace previo y durante la carrera. Hola amigos de 100% Motocross, soy Joaquín Poli y corro para, para el equipo Fox KTM Motocross Team en la categoría MX1. Nuevamente a los 3 años, 2 años y medio arranqué con una Piwi 50 con rueditas. Bueno, arrancando desde el lunes, una semana antes, eh, el entrenamiento normal como siempre, quizás desciende un poco para, para no, no, no forzarse tanto para el fin de semana, no llegar tan cansado. Los minutos previos antes de la largada con el partido, la verdad que creo que es el punto clave del, del motocross, juega mucho lo psicológico. Principalmente tratar de relajarme, no, no largar tan tensionado, porque cuando uno larga tensionado comete muchos errores. La parte que más me gusta en la carrera, yo creo que todo. Eh, pasar, llegar, estar. Yo creo que la mejor y la más emocionante son cuando termine el campeonato, que logramos un campeonato que yo creo que es el mejor. La última que más recuerdo es Miramar, 2013, en me quedé en Norte, creo que no me lo voy a ver nunca. Motocross en la vida de mi familia yo creo que fue, es y será una de las cosas más importantes de nuestra vida en general. Todo se lo debo a ellos, todo, todo, todo mi vida entera, no solo en el deporte, sino en mi vida. Ellos me criaron, ellos me hicieron la persona que soy hoy en día, me enseñaron lo, lo principal que es ser, tratar de ser lo más humilde posible, respetar a la gente, luchar por lo que uno quiere y, y bueno, creo que trato de hacer todo lo que, lo que ellos me enseñaron y más allá de eso, agradecerles por, por todo el apoyo que ellos me brindaron desde el primer día. Mi piloto de frente en Argentina, mi hermano. ¿Por qué motivo? Bueno, disfruto mucho de ver andar a mi hermano en moto. Yo creo que tiene un estilo muy privilegiado. Él es un privilegiado. Eh, maneja la moto, yo creo que muy poco acá en Argentina y disfruto mucho de verlo y aprendo mucho. A veces chocamos mucho y a veces somos iguales, porque la realidad es que somos iguales. Pero nada, es como que hay que ir lidiando porque estamos constante contacto, ya que hacemos los dos lo mismo. Doy, doy la vida por él, igual, al igual que por mis viejos. El día no veo la hora digamos, de que podamos empezar a correr juntos y ya bien en algunos campeonatos zonales estamos corriendo juntos. Eh, me encanta porque sé que vamos a entrenar juntos como estamos haciendo, como lo hicimos hasta el día de hoy. Y los dos en 4 50 creo que vamos a crecer uno al otro y eso nos va a ayudar mucho. Yo creo que el momento que marcó mi carrera deportiva fue, fue el gran accidente que yo tuve en Brasil. Eh, fue muy duro, pero a la vez creo que fue una de las partes más importantes, no solamente de mi deporte, sino de mi vida. Pero para mí es... Antes quizás era mi vida entera. Hoy en día aprendí que es una parte muy importante de mi vida. Eh, me enseñó la felicidad se abre en muchas partes, pero, pero creo que lo más importante es poder ser feliz con lo que uno tiene. No, no hablo de ser conformista ni mucho menos, pero aprender a ser feliz de todas maneras sin dejar de luchar por lo que uno quiere. 
Escuchar a Joaquín sirve para tener consideración de la importancia y la relevancia de lo que consigue y del valor que se le da en otros lugares a este piloto que es nuestro y que tiene grandes rendimientos y grandes resultados a nivel nacional. Viernes van a estar viajando hacia Trenkenauken, el sábado serán las pruebas de clasificación y el domingo tendrán la última prueba de clasificación y las mangas donde se cierra la temporada, donde Agustín ya es campeón de la MX2 y donde Joaquín, si tiene un fin de semana, que es lo que le deseamos desde aquí, un buen fin de semana, también puede celebrar. La suerte para ellos y seguramente el próximo martes te vas a estar enterando aquí cómo les ha ido a los hermanos Poli. Vamos a seguir, cerramos este martes motor de la semana porque ya tenemos los resultados de las quinielas, las cabezas en la nacional y en la provincia de Buenos Aires. El 2266 en la nacional, en la provincia el 4826. El 266 en la nacional, el 826 en la provincia. Se nos va el tiempo, nos quedan apenas tres minutos, ya se viene Mario Margarete con Atle una pasión, con lo, todo lo que tiene que ver con el rojo y blanco, pero un toquecito de información a nivel nacional porque se confirmó que el feriado del Día de la Soberanía pasa para el 27 de noviembre, esto lo dispuso el gobierno de pasar el feriado que estaba estipulado para el lunes 23 al próximo 27 que cae viernes debido a que el domingo 22 se llevará a cabo el balotaje presidencial entre los candidatos Daniel Scioli y Mauricio Macri. Lo anunció hoy el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, en la sala de periodistas de la Casa Rosada. Esta medida, ordenada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está destinada a facilitar la concurrencia de todos aquellos que quieran participar del acto eleccionario. El feriado que estaba estipulado para el lunes 23 se pasa para el viernes 27 por el Día de la Soberanía Nacional. Se pasó el feriado, pero por las elecciones. Y vamos cerrando esta emisión de martes con las cotizaciones del día. Vamos a ver cómo han cerrado los valores. El dólar oficial para la compra 9,49, para la venta 9,54. El blue para la compra 15,70, para la venta 15,85. Y el ahorro, 11 pesos con 45 centavos. Los cereales, 1000 pesos el trigo, 1100 pesos el maíz, sin cotización el girasol. La soja, 2300 pesos, 1050 pesos el sorgo. Farmacias de turno, Filomeni y Gómez. Y tenemos este de fondo la imagen de la noche de la ciudad, el cielo parcialmente nublado, la temperatura de 18 grados. Para mañana miércoles, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, mínima de 17, máxima esperada de 29. Y el jueves se prevén tormentas durante el día, lluvias por la noche, mínima de 15, máxima de 23. Llegamos al final prácticamente de esta emisión, información que tiene que ver con bomberos voluntarios, cortito, esto ocurrió durante el fin de semana, donde cerca de las 5.30 horas de, de la madrugada del domingo se produce un accidente sobre la avenida Roque San Peña, entre una moto y una Toyota Hilux, donde el conductor de la moto sufrió politrasmautismos varios y fracturas en uno de sus brazos y fue derivado al ECA de la ciudad de Rosario. Este accidente que ocurría en la madrugada del día domingo. Se viene a una pasión, llegamos al final de San Genaro Noticias, será hasta mañana. Gracias por acompañarnos y buenas noches.